Assalamualaikum semua students So saya just uh, Tadi saya nak habiskan chapter 7 dengan chapter 8 Sorry, 7 dan chapter 7 ke chapter 7 dia ada 7A dan 7B So before saya proceed, saya just nak Summarize lah what we have learned hari Isnin lalu On chapter 6 which is on valuing, viewing and protecting organizational information So dah dekat situ, untuk chapter 6 yang lepas kita dah belajar what is actually an information, apa, apa itu maklumat dalam dunia teknologi and the role information plays in terms of uh, enabling technology in organization. So, kalau masih ingat, kita kalau ingat ada segi tiga yang terbalik tu yang menceritakan berkaitan, berkaitan dengan tiga, uh, tiga types of information in organization. First one would be information level and then formats and granularities and saya juga dah ajar in terms of in transactional information and vers versus analytical information and the importance of having a timely information and quality information and saya juga ada bagi tahu lima jenis karakteristik apa itu uh, information yang berkualiti tinggi high quality information dia ada accuracy, completeness, consistency, uniqueness and timeliness. Alright. And then on the same topic ke saya ada tunjuk contoh low quality information di mana ada dalam satu database ataupun dalam satu spreadsheet, Excel spreadsheet dia ada data-data yang tidak penuh di dalam uh, contohnya dalam kolom ataupun dalam role sebuah database tersebut. And then di situ juga saya ada explain on the primary sources of low quality information kiranya situasi tu ada empat situasi di mana berlakunya yang menyebab berlakunya uh, low quality information and then uh, okay so untuk chapter 6 kita dah cover so for today dia adalah kesinambungan daripada what we are going to learn in terms of business intelligence so untuk chapter 6, 7 dan 8 dia menceritakan ber berkenaan dengan exploring business intelligence kita nak tahu, kita nak faham apa itu business intelligence alright so untuk chapter 6 ni kita akan belajar berkenaan dengan database Alright, so this is the learning outcome for chapter 7 which is the first one we are going to define the fundamental concepts of the relational database model. Dekat situ dia ada tiga jenis model, saya akan explain sekejap lagi. And then the, the second outcome we are going to learn on evaluate the advantages of the relational database model. Next one we are going to compare relational integrity constraint and business critical integrity constraint sekiranya dia ada dua jenis constraint di sini which is the first one is relational integrity constraint and the second will be business critical integrity constraints and then we are going to describe the benefits of having a data driven website and the last one we are going for sorry for chapter 7a we are going to describe the two primary methods for integrating information across multiple databases. Di sini dia ada dua jenis primary method macam mana kita nak integrate dua jenis database yang berlainan. Dia ada dekat sini dia akan explain. Okay so kita akan masuk kepada kepada first one which is the introduction. Okay so information is everywhere in an organization. Tak kira lah di mana-mana dalam bidang pekerjaan ataupun uh, Uh, di tempat belajar sekalipun kita sering didedahkan tentang in terms of information which is uh, maklumat berkenaan tak kira tempat kerja ataupun tempat belajar kita dia uh, is available everywhere so setiap satu yang berlegar di sekeliling kita adalah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan uh, sama ada tempat uh, dalam konteks tempat kerja te uh, in terms of tempat kerja ataupun in terms of kalau tempat belajar maklumat berkenaan dengan tempat belajar Alright, so information is stored in databases. So maklumat-maklumat yang ada kita akan simpan di dalam satu tempat yang dinamakan database. So what is actually a database? Database and maintain information about various types of objects. Di sini in terms of inventory, event, transaction, people which is information of employees and places which is warehouses. 
Okay, so di sini dia menyatakan dalam satu database ni dia mengandungi maklumat-maklumat yang berkaitan kalau contoh di tempat kerja berkaitan dengan katalah satu company logistik dia berkaitan dengan inventory iaitu ber, uh, your core business and then transaction iaitu perkara-perkara ataupun transaksi bisnes yang berlaku and kemudian dalam database tersebut juga mengandungi maklumat berkaitan dengan people which is employees pekerja-pekerja dalam syarikat logistik tersebut and then places which is warehouses di mana tempat uh, barangan disimpan okay, so we are moving on to um, the relational database fun fundamentals which is the database model dalam NGT 300 kita akan belajar tiga jenis uh, data, uh, database model which is the first one is hierarchical database model which is information is organized into a tree like structure okay, that structure ni saya akan tunjuk sebentar lagi dalam satu slide khusus untuk hierarchical database model which is using parent or child relationship ini dari segi bagaimana uh, tree like structure ni digunakan in such a way that it cannot have too many relationship okay, untuk tree like structure ni dia hanya maksimum dia punya relationship untuk model ni hanyalah dua sahaja tidak melebihi dua relationship in terms of network database model model yang kedua ialah a flexible way of representing objects and their relationship okay, kalau awak tengok di sini dia punya perkataan adalah network kalau awak selalu tengok in terms of image ataupun grafik berkaitan dengan network ni dia lebih meluas berbanding dengan hierarchical punya uh, hierarchical punya structure so dia boleh lebih dia boleh represent lebih daripada satu ataupun dua relationship And then the third database model adalah relational database model which it, which stores information in the form of logically related to dimensional tables. Okay, so untuk model yang ketiga ni, database model yang ketiga, dia lebih besar ataupun lebih luas berbanding dengan network database model di mana dia menggabungkan two dimensional tables. Kiranya dalam database ni, dia ada menggabungkan data-data uh, daripada lebih daripada satu table. Okay. So untuk membuatkan awak lebih nampak in terms of what is actually the database model. So the next slides uh, dia menceritakan. Okay. So the first hierarchical database model okay. ini yang dikatakan a family tree. Structure of, of family tree. Contohnya uh, apa yang dimasukkan dengan family tree ni kalau uh, waktu sekolah dulu awak masih ingat kita ada uh, ada buat latihan untuk uh, macam buat apa tu Uh, family tree punya macam asal usul family. So di sini dia punya bentuk model ni sama lah. Asalnya contohnya but this is the uh, the source and then dia ada pecahan in terms of uh, model ni dia menceritakan berkaitan dengan vocal music. So bawah ni pecahan dia adalah penyanyi-penyanyi uh, iaitu Frank Sinatra, The Carpenters and Baba Streisand. Okay, so di, uh, di sini dia pecahkan kepada dua pula macam saya kata tadi untuk hierarchical database model ni dia punya maximum of relationship hanyalah dua sahaja tidak boleh lebih daripada dua relationship so this is what is meant by uh, two relationship ok so bila pecah ni dia ber, uh, dia pecah kepada tiga and then pecah kepada dua pula that is hierarchical database model ok in terms of network, network database model it's a flexible way of representing objects and their relationship Okay, so di sini untuk database berkaitan dengan preventive maintenance kiranya uh, uh, maintenance untuk mengelakkan dari berlakunya sesuatu uh, perkara yang tidak baik ataupun perkara buruk daripada berlaku okay, So dia pecahkan kepada dua which is rigid, rigid, sorry, rigid pavement and juga flexible pavement then dia pecahkan kepada dua pula the next one and then dia pecah kepada dua lagi So that is a network database model untuk relational database model, kalau awak tengok di sini dia punya information hanyalah information ringkas sama juga di sini information hanyalah information ringkas setiap satu pecahan tu jadi relational database model apa yang dimasukkan dengan two dimensional tables tables ni adalah for each database dia boleh dipecahkan kepada banyak pecahan ataupun dia ada banyak entiti di bawah satu setiap satu database ni kalau awak tengok di sini untuk relational model untuk database yang pertama 
dia ada dipecahkan kepada activity code dan juga activity name. That is what is meant by two dimensional tables. Di mana dalam tables, uh, dalam satu table tu dia mengandungi lebih daripada satu maklumat berbanding dengan hierarchical dan juga network database model. Okay. Jadi untuk uh, dalam setiap database uh, dalam teknologi ataupun dalam IT especially in businesses there uh, untuk kita kenal pasti komponen-komponen di dalam database model ni kita akan uh, belajar berkenaan dengan empat benda which is the first one is entity and then we are going to uh, learn on attributes and then there will be primary key dan juga foreign key okay, so what is meant by entities Entity is a person, place, thing, transaction or event about which information is stored. Okay, kalau awak refer, uh, di sini konteks ni adalah untuk 37.1. Okay, apa yang dimasukkan dengan entity ni adalah maklumat-maklumat berkaitan, tak kira lah berkaitan dengan um, manusia, tempat, barang-barang ataupun transaction ataupun perkara-perkara yang berlaku. Dalam contoh uh, 37.1 ni saya tunjuk, Okey, so perkara apa entiti yang dimaksudkan di sini adalah contohnya customer ID, okey uh, nombor 23 and then place ataupun customer name adalah div sub shop. Ini adalah entiti. Setiap satu ni adalah entiti di bawah uh, database. Setiap satu database. Right. In terms of attributes which is fields or column it's a characteristic of properties of an entity class. The columns in each table contains the attributes. Okay, so di sini, dia bagi contoh dalam figure 7.1 juga, attributes for customer include customer ID, customer name and customer uh, customer name and contact name. Okay, kita tengok per 7.1, dia tulis di sini, customer ID, this is the attributes which is column untuk setiap database. This is column, this is row. Kalau kita nak baca in terms of table, this is row. Row 1, row 2, row 3, row 4. This is the entity which is data-data dalam setiap satu uh, row ni mengandungi entity dan in terms of attributes ia adalah column. Setiap satu column dalam database adalah attributes. Dalam konteks ni customer ID customer name, contact name dan phone number adalah attributes. Okay, so I hope everyone can grasp the idea of entities and attributes. The next one we are going to learn on keys and a relationship. Okay, so dalam keys ni dia ada dua which is the first one is primary key and the second one adalah foreign keys. Okay, so both keys identify the various entity classes in tables in the database. Okay, apa yang dimasukkan dengan primary key is a field or groups of field that uniquely identifies in a given entity in a table. Okay, apa yang dimasukkan dengan primary key ia adalah satu uh, nilai ataupun satu, bila kita tengok dalam row, uh, dalam kita cari Okay, dalam setiap satu ni, bila kita tengok contohnya untuk customer ni, kalau kita tengok di sini, okay, Pizza Palace. Dekat sini dah dinyatakan secara jelas, this is the primary key. So, kiranya dalam database tu bila kita tengok, uh, Pizza Palace ni ia adalah customer ID yang untuk ke 43. So, which is the first one, dia explain uh, bila once kita tengok dalam database tersebut, uh, bila tengok Pizza Palace, it's already a primary key. Ini kita boleh kenal pasti apabila the first time kita tengok lah. And then the foreign key is a primary key of one table that appears and attributes in another table and acts to provide a log logical relationship among the two tables. Okay, so what is meant by foreign key? Okay, untuk key ni contohnya dalam konteks uh, figure 7.1 ni kalau awak tengok dekat sini um, okay, dekat order ni awak tengok dekat sini DEN 8001 so this is uh, the primary key dan uh, ia dinyatakan sekali lagi dalam dekat distributor ni which is DEN 
8001 which is Hawking Shipping. So di, uh, dia, uh, apa yang dimaksudkan dengan foreign key ni adalah dekat dalam satu table dia boleh boleh muncul di dalam table yang lain untuk uh, kiranya untuk connect between these two table dalam dua database yang berlainan. So this is what is meant by foreign key. So kita dah, saya dah explain on in terms of entity, attributes, keys and relationship. So dia ada empat perkara. Alright, so next one setelah kita kenal pasti what is apakah komponen-komponen di dalam sesuatu database. Kiranya empat perkara ini ialah selalunya uh, adalah panggilan ataupun dia punya terms in terms of how we recognize database untuk sesuatu database. So dia akan memiliki and um, perkara-perkara ini. The first one is entity and then attributes and then we are going, we put in any database there will be primary key and foreign key. Okay so just in case kalau awak masih belum jelas kita dengan keempat-empat perkara ni boleh minta saya explain balik dalam kelas uh, tutorial next week insyaAllah. Okay, and then kita akan belajar berkaitan dengan relational database advantages. Okay, so dalam relational advantage, okay, relational database advantages ni dia ada lima kelebihan bila kita gunakan database yang ada hubungan dengan database yang lain iaitu dikiranya ada network yang kuat. Jadi perkara pertama dia akan menyumbang kepada in terms of flexibility. Okay, so what is meant by flexibility, a well-designed database. Okay, so konteks sekarang ni adalah kita membicarakan berkait, berkaitan dengan kelebihan bila ada database yang uh, flexible which is a well-designed database should handle changes quickly and easily, provide users with different views, have own, okay, so have only one physical view, Okay, what is meant by physical view? It deals with the physical storage of information on a storage device. Okay, maksud physical view ni adalah database tersebut disimpan di dalam storage device ya, secara fizikal. Contohnya kalau ada hard disk ataupun ada SSD. So, dia disimpan di dalam satu database. Database tu disimpan di dalam storage device. And then the second one have multiple logical views. Okay, what is meant by logical view? Dia focuses on how users logically access information. Kiranya dia menggunakan uh, bagaimana uh, sesuatu database itu diakses melalui menggunakan contohnya dalam konteks uh, menggunakan database secara online. Okay, so point yang kedua in terms of uh, advantages of a database dia increase performance and scalability. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan scalability? Scalability adalah, uh, it refers to how well the system can adapt to increase demand. Okey, maksudnya bila permintaan tinggi, sistem tersebut bila contohnya dia boleh digunakan dalam masa yang sama tetapi tidak ada hang. Saya bagi contoh what is meant by scalability. Kalau awak perasan pada setiap hari Isnin dalam awak nak menggunakan new future Uh, bila awak nak try, katalah uh, kelas P10 awak nak buka untuk akses uh, attendance tapi ada masanya bila ada high traffic volume but semua orang, ini semua student ataupun lecturer menggunakan your future pada masa yang sama dia akan hang ataupun tak boleh akses. Makna, makna di sini adalah scalability tidak dapat dicapai apabila uh, sistem tersebut digunakan oleh orang ramai Maksud scalability ni adalah dia boleh membesar ataupun dia boleh menampung permintaan pelanggan ataupun pengguna sistem tersebut ataupun database tersebut dalam satu-satu masa. And in terms of performance, performance it measures how quickly a system performs a certain process or transaction. Okay, dalam sesuatu database, database ni dia selalunya kalau dia sistematik dan juga dia diuruskan dengan baik mengandungi information yang tepat dan tidak ada uh, information yang low quality kiranya information yang ada dalam database itu adalah high quality information. Jadi in terms of performance bila kita nak access database tersebut 
dia boleh memberikan kita bila kita tak contohnya kita nak cari maklumat berkaitan dengan uh, semester 2 contohnya dalam satu database student jadi bila saya type semester 2 bila saya enter dia akan terus keluar dalam paparan kiranya dia smooth dan juga tidak ada masalah contohnya macam hang but this, that is what is meant by performance in terms of it measures how quickly a system performs a certain process or transaction jadi ini adalah uh, advantages yang kedua untuk database kepada uh, perniagaan ataupun organisasi which is increase scalability and performance Okay, so kelebihan yang ketiga dengan penggunaan database dalam sesuatu perniagaan melalui uh, teknologi adalah reduce information redundancy. Okay, kalau awak masih, uh, saya tak pastilah kalau zaman awak belajar uh, database ataupun maklumat-maklumat di dalam contohnya dalam universiti uh, menggunakan teknologi ataupun masih menggunakan manual macam saya masih belajar dahulu Uh, dia masa uh, UITM masih lagi dalam proses untuk uh, migrate daripada manual punya documentation kepada uh, electronic documentation jadi uh, sebelum kita guna elektronik dulu contohnya macam registration uh, dokumen untuk registration tu tebal dan juga let's say katalah satu kelas tu ada 30 student jadi ada possibility di mana berlakunya redundancy ataupun berlakunya kehilang, uh, kiranya inconsistency. Let's say ada satu borang tu, uh, satu borang tu borang A untuk 30 student. Tetapi akibat berlakunya redundancy, uh, katalah tersalah to step ataupun tersalah copy, uh, berlakunya uh, dua file yang bersama untuk satu student yang, satu student yang sorry, dua file yang berlainan untuk satu student. Jadi di situ berlakunya redundancy di mana uh, duplication of information or storing the same information in multiple places. Dia berlakunya redundancy. So bila kita menggunakan database dan juga teknologi dia mengelakkan pertama masalah redundancy sebabnya bila kita menggunakan electronic punya documentation kita boleh susun dan kita boleh kenal pasti. Okay so this is docu the document we need to, to store in the database and this is not what is what we want in the database so kita boleh um, keluarkan data-data dat, uh, ataupun dokumen yang tidak berkaitan alright so inconsistency is one of the primary problem with redundant information okay so database ni dia boleh mengelakkan berlakunya inconsistency in uh, documentation and juga in terms of managing information Okay, so the, the next advantage, the fourth advantage of database from a business perspective is increase information integrity in terms of quality. So apa yang dimasukkan dengan uh, integrity ataupun quality ini, kiranya information integrity measures the quality of in an information. So apa yang dimasukkan dengan integrity, uh, information integrity ni dia memastikan maklumat-maklumat yang digunakan dalam sesuatu database tu adalah high quality dan dia tidak mengandungi maklumat yang tidak tepat yang dicontoh sebagai contoh katakan dalam database uh, student UITM so di dalam database tersebut akan simpan maklumat let's say your picture, your, your address and then your GPA, your penasihat akademik. So data-data ni disimpan di dalam sistem database uh, Student Information Management System kalau tak salah saya SIMS. So data-data yang dipaparkan dan disimpan di dalam sistem tersebut ataupun database tersebut mestilah information yang berkualiti sebabnya bila kita nak menggunakan atau kita nak analyze information berkaitan dengan student kita akan dapat Uh, information eh, kita kena dapat result yang berkualiti lah contohnya saya nak cari data berkaitan dengan student sekian-sekian so bila saya type dalam sim tu saya type uh, contohnya saya search your metric number then sistem akan paparkan your your information jadi information yang dipaparkan tu adalah information yang berintegriti dan berkualiti tinggi tetapi in terms of uh, inter integrity yeah, so integrity constraint So integrity constraint ni adalah rules that help 
to ensure the quality of information. So they are the dual, which is a relational integrity constraint and business critical integrity constraint. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan relational integrity constraint? Di sini dalam satu sesuatu database, dalam relational integrity constraint, constraint ni dia mengelakkan atau dia akan filter data-data yang tidak betul. Contohnya kalau kita ambil dalam in terms of e-commerce platform, dia tidak akan membenarkan data contohnya uh, seller uh, seller yang menjual barangan-barangan elektronik tapi seller tersebut adalah fake seller. So dia tidak ada jualan. Jadi di dalam database Shopee contohnya dia tidak akan sedaraikan seller A yang menjual yang menjual sorry yang tidak menjual barangan ni dia just register saja dalam sistem. Jadi uh, that is what is meant by quality of information di mana dia akan meletakkan sebelah data-data yang tidak betul ataupun tidak berintegriti. Okay so in terms of business critical integrity constraint. Okay so saya beri contoh untuk setiap satu business dia akan letakkan ses, uh, satu standard ataupun satu uh, KPI untuk mereka capai contohnya kalau uh, contohnya saya contoh yang sama juga iaitu e-commerce platform Uh, Lazada contohnya. Okay. So kalau uh, in terms of delivery dan juga feedback mereka ada return back policy di mana uh, jika pelanggan tidak berpuas hati ataupun menerima barangan yang salah mereka boleh memulangkan uh, barangan tersebut dalam masa tiga hari. So ia adalah ditentukan oleh sesuatu bisnes tersebut di mana constraint ini diletakkan ataupun diputuskan oleh syarikat tersebut Okay, so the next, so the last advantages of database is increased information security. Okay, so what is meant by information security? Okay, so information is an organizational asset and must be protected. So setiap maklumat yang berkaitan, tak kira lah berkaitan dengan database pelanggan ke ataupun database penjualan ataupun sales untuk bulan tersebut ataupun database berkaitan dengan maklumat-maklumat rahsia syarikat ataupun organisasi hendaklah disimpan dengan selamat dan juga tidak boleh diakses oleh seba, uh, sebarangan orang lah. So di sini apa yang dimaksudkan dengan database, database offer several security features including password iaitu provides authentication of the user, tak semua orang boleh akses database tersebut melainkan pihak-pihak yang ada kepentingan dan juga pihak-pihak yang boleh Uh, yang ada akses lah kepada database tersebut and then access yang diberi adalah berkaitan uh, ber, berkenaan dengan access level which determines who has the access to the different types of information jadi dalam sesuatu syarikat untuk data-data maklumat syarikat tak semua orang boleh akses selalunya untuk uh, pihak atasan sahaja dan kalau awak bekerja sebagai pegawai ataupun orang orang di bawah di bawah uh, arahan your bosses. So selalunya data-data yang penting, contohnya database database yang penting contohnya maklumat berkaitan dengan pesaing ataupun uh, maklumat jualan selalunya hanya boleh diakses oleh your bosses only. Which relates to this, the third point which is access control determines types of user access such as read only access. So di sini only boss, oh sorry, only bosses yang akan ada akses untuk control. Siapa uh, contohnya uh, dia ni boleh akses database ni tapi untuk kerja IT hanya boleh akses database sekian-sekian. Jadi dia uh, selalu ni pihak atasan yang akan tentukan siapa yang ada akses control terhadap database tersebut. Okay, so ber, uh, ada lima perkara tadi yang saya explain adalah berkaitan dengan kelebihan jika kita gunakan database dalam sesuatu perniagaan. Okay, so sebelum saya teruskan dengan uh, database management system DBMS ni saya akan beri break sekejap dalam dua minit untuk pergi refresh yourself and then ataupun pergi minum air ke ataupun lehatkan mata sebabnya kalau tengok skrin lama pun tak elok so saya pergi break 2 minutes and then saya akan teruskan selepas 2 minit.
Okay. Okay, so terima kasih kerana masih lagi uh, menonton. Alright, so kita akan teruskan dengan database management system. So what is actually a DBMS? So secara graphically, this is what is meant by DBMS. It consists of database and then dalam satu database ni dia ada different user which is user 1, user 2, user 3 and dan seterusnya. And then dalam data, database yang sama juga dia mengandungi uh, database system setiap satunya. Kiranya dalam database yang besar ni dia ada satu application program yang berlainan. Contohnya di sini application program untuk uh, let's say untuk mathematics punya analytical punya skill. And then di sini adalah in terms of uh, graphic punya application. And then the second one, would, the, sorry, the third one would be in terms of um, uh, report writing punya application contohnya. And then the last one di sini application adalah in terms of uh, generating results. So application yang berlainan ni diletakkan dalam satu database and then boleh diakses oleh ramai user. That is what is meant by DBMS. So inilah salah satu contoh DBMS. Uh, kiranya in terms of kalau awak tengok, in terms of kalau tengok dari segi students punya penggunaan, dia ada island, student portal, UQPS di sini di mana awak access your exam papers, your past question. So di dalam satu database, awak boleh access banyak-banyak application. Alright, so that is what is meant by DBMS. Okay, so DBMS meant, uh, sorry, the meaning of DBMS is a software through which users and application programs interact with a database. Okay, so untuk nampakkan lebih jelas, okay, so this is what is meant by DBMS. Kiranya uh, di sini awak sebagai pengguna cuba untuk access application ataupun software accounting. Then uh, this is your friend. Application uh, menggunakan application marketing. Ini software marketing dan sorry, software marketing di dalam uh, komputer dan salah seorang markas kerja awak ni yang ketiga dia menggunakan manufacturing program so ketiga-tiga program ini dia berdasar, uh, berdasarkan daripada satu database dan dia akan berinteraksi dengan database utama dan dia boleh berinteraksi dengan interaction dengan user yang menggunakan direct interaction Okay, so itu yang dimaksudkan dengan DBMS bila awak gunakan application yang berlainan semua data, uh, application tersebut datangnya daripada database yang sama yang juga diakses dengan pengguna yang menggunakan direct interaction Okay so selepas kita dah cover on DBMS saya akan explain on data driven website Apa yang dimaksudkan dengan data driven website is it is an interactive website kept constantly updated and relevant to the needs of its customers through the use of a database. Saya bagi contoh yang paling mudah untuk awak faham adalah in terms of data driven website adalah Google. Okay. So bila awak type dekat uh, browser google.com so it, it is actually a website that is a data driven Kiranya bila awak masukkan contohnya dekat dia punya search box tu, awak masukkan uh, template resume. So the, the moment awak tekan enter tu, dia akan send the query to the database and database akan generate the information. Contohnya information berkaitan dengan resume kepada your search result. Itu yang dimasukkan dengan data driven website. Okay. So data driven websites are especially useful when the, when the site offers a great deal of information, products or services. Website visitors are frequently angered if they are buried under an avalanche of information when searching a website. Okay, yang dimasukkan di sini adalah bila kita menggunakan sesuatu website itu bila kita nak cari. Okay. Contoh video saya bagi in terms of data driven website adalah uh, e-commerce uh, e platform di okay, Lazada contohnya ada sale 5 hari bulan 5 contohnya 
So bila awak pergi buka Lazada.com, awak type dekat dia punya search and uh, search box tu awak cari, awak cari laptop katanya laptop MacBook Apple. So bila awak tekan tu, dia adalah satu transaksi yang mudah di mana awak search dan terus keluar result. Tetapi visitors ataupun uh, pengguna-pengguna website ni akan marah jika dalam sesuatu website tu dia ada keluar banyak pop-up contohnya iklan-iklan. Uh, contohnya sama juga Lazada. Kalau awak perasan sekarang ni bila awak tekan je lazada.com bila the moment awak keluar, awak dia keluar website tu dia akan keluar satu pop-up ataupun iklan. Di mana iklan tu like right in your face dia akan dia contohnya kosmetik uh, uh, ke ataupun iklan-iklan yang berkaitan lah dengan produk-produk di dalam Lazada. So bila kita dihidangkan dengan perkara-perkara segitu kadang-kadang dia akan rasa datang dengan semarah ataupun online sebabnya kadang bila kita cari kita perlukan uh, nak cari dalam mesin singkat dan juga cepat. Okay, so itu yang dimasukkan dengan poin yang kedua. And then a data driven website invites visitors to select and view what they are interested in by inserting a query. Ini yang dimasukkan dengan query. Contohnya, bila kita buka Google, kita masukkan dalam search box. Contohnya macam saya bagi tadi, uh, re- template resume. So that is your query. Itu dia awak masukkan dalam awak, permintaan awak untuk cari information berkaitan dengan template resume. So, which the website then analyze and custom build a web page in a real time that satisfy, satisfy the query. Macam saya explain tadi. Selepas so, kita tekan enter, Google akan cari uh, maklumat dalam database mereka and then dia akan keluarkan result. Pop, 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 pop. Okay, your template resume. Awak akan pilih sahaja. Uh, itu yang dimasukkan dengan data driven website. Kalau sekarang ni saya rasa banyak dah banyak contoh berkaitan dengan data driven website selain dari Google. Kalau dulu kita ada Yahoo, kita ada uh, Yahoo dulu Netscape kalau tak selesai zaman saya dulu dulu. Okay, so di sini dia beri contoh Wikipedia. Ini sebagai contoh je tapi kalau saya harap kalau awak buat uh, your assignment uh, saya tak galakkan lah untuk refer pada Wikipedia sebabnya apa yang pertama Wikipedia ni dia adalah satu database yang awak sebagai pengguna luar boleh edit dan juga dia punya information dalam ni is uh, boleh dikompos oleh awak sendiri ataupun orang-orang yang tidak berkaitan. Jadi dari segi integriti dan juga dari segi kesahihan maklumat dalam ni boleh dipersoalkan. Tapi dalam konteks database yang saya tunjuk contoh ni adalah dari segi bagaimana kita masukkan search query kita masukkan uh, pertanyaan kita nak search contohnya di sini dia minta business intelligence so kita type dekat dia punya kotak ni dia punya search query business intelligence jadi Wikipedia akan uh, jana result di berkaitan any result berkaitan dengan business intelligence ini di mana kita type business intelligence so di sini berlakunya Uh, and, uh, carian di dalam database oleh Wikipedia dan step yang ketiga adalah penjanaan result okay, itu yang dimasukkan dengan dari segi uh, apa yang berlaku di sebaik tabel lah berkaitan dengan uh, data driven website kita masukkan pertanyaan ataupun carian and then carian tersebut akan dijana oleh platform tersebut dalam konteks ni adalah Wikipedia And then setelah Wikipedia cari, buat carian secara elektronik dalam database mereka dia akan jana result di sini. So inilah tiga langkah berkaitan dengan data driven website. Okay, so di sini persoalan yang ditimbulkan what would happen to a website that is not data driven? Apa akan jadi kalau sesebuah website tu dia tidak mengandungi sebarang data ataupun dia tidak dia adalah bukan data driven website. Contohnya dia uh, sebagai contohlah kalau Google lah kalau katalah dia tak ada real time punya uh, search query bila kita enter tu website tersebut dia akan static dan juga dia takkan jana apa-apa uh, result. So itu yang akan terjadi kiranya website tersebut hanyalah sekadar paparan sahaja. Dia tidaklah berguna dan juga hanyalah cantik pada paparan sahaja. Okay, so untuk menjawab soalan ni, itu adalah jawapannya.
Okay, so uh, berkaitan dengan website Data Driven ni dia ada advantages dari segi dalam konteks sebuah organisasi dan juga uh, perniagaan dia ada tujuh kelebihan The first one adalah in terms of development it allows the website owner to make changes anytime or without having to rely on a developer or know, knowing HTML programming. A well-structured data-driven website enable updating with little or no training. Okay, so data-driven website ni kelebihannya berbanding dengan website-website uh, yang tidak dijana oleh information yang berkualiti adalah in terms of uh, jika kita nak melakukan, melakukan sebarang perubahan in terms of the look of the website ataupun dari segi susunan semua tu boleh dibuat sendiri tanpa perlu bantuan uh, pihak ketiga contohnya developer untuk sesebuah website dia mudah untuk diubah dan sekiranya dia lebih fleksibel lah in terms of jika kita nak lakukan sebarang perubahan Okay, so the second advantages of data driven website adalah in terms of content management macam saya explain tadi Content management is a static website requires a programmer to make updates This adds an unnecessary layer between the business and its web content which can lead to misunderstanding and slow turnarounds for desired changes Okay, so bila kita ada satu website yang dijana oleh data kita boleh menguruskan konten-konten uh, ataupun isi-isi dalam website tersebut tanpa perlu bantuan programmer sebabnya kita ada kontrol terhadap website tersebut dan kita boleh melakukan perubahan sendiri kita akan boleh buat konten management sendiri kiranya dal dari satu segi in terms of course kita dah jimat dan kita boleh buat sendiri tanpa perlukan bantuan pihak ketiga iaitu programmer Okay, so the next one adalah in terms of future expandability where having a data driven, driven website enables the site to grow faster than would be possible with a static site berbanding dengan uh, website yang static ataupun jenis lama kalau awak tengok menggunakan website-website uh, kerajaan dia masih lagi menggunakan static site dia kini dalam proses untuk migrate kepada data driven website jadi, untuk future expandability by changing the layout, display and functionality of the site which adding more features and section is easier with a data driven solution. Masa, macam yang dinyatakan tadi, in terms of content management, dia akan memudahkan sesebuah syarikat ataupun organisasi untuk melakukan penambahbaikan dan juga kita nak expand lah the website kepada lebih interaktif. Dia jadi lebih mudah berbanding dengan static site. So the fourth advantages of data driven website adalah in terms of minimizing human error. Okay, so what is meant by minimizing human error adalah uh, even the most competent programmer charged with the task of maintaining many pages will overlook things and make mistakes. Okay, bila kita menggunakan tenaga kerja manusia akan ada possibility ataupun uh, kemungkinan di mana berlakunya human error contohnya tersalah key in ke ataupun tersalah susunan jadi bila kita menggunakan data driven ni this will uh, this will lead to uh, bugs and inconsistency tapi bila kita menggunakan uh, data driven website kita akan dapat uh, hasilkan a well designed and data driven website will dia akan kurangkan dia uh, minimizing the human error lah So, uh, instead of having a error trapping mechanism, dia akan mengurangkan uh, kemungkinan untuk berlakunya kesalahan. Okay, so the next one adalah cutting production and update cost. Ini in terms of uh, kewangan lah. Bila kita ada data driven website, dia akan boleh publish and updated by any competent data entry or administrative person. Dia boleh diuruskan oleh staff-staff yang sedia ada dalam sesebuah syarikat istilah kita ambil pihak ketiga dan in terms of efficiency 
dia akan lebih efisien di mana by their very nature computers are excellent at keeping volumes of information intact with a data driven solution the system keeps track of the template so users do not have to kiranya sistem yang akan mengenal pasti dan juga me, uh, membuat maintenance lah in terms, in, instead of uh, pengguna jadi data driven website ni kelebihannya dia lebih efisien The last point will be improved stab, stab, sorry, improved stability which any programmer has to update a website from static templates must be very organized to keep track of all the source file, files. So, kiranya, uh, in terms of bila kita menguruskan sesuatu website ni, uh, bila contohnya saya beri contoh sekali lagi lah, in terms of macam new future, dari segi stability itu masih lagi kurang sebabnya dia adalah work in progress jadi apabila berlakunya uh, high traffic volume terhadap website tersebut dia tidak stable dan akan lebih mudah crash jadi bila kita menggunakan data driven website dia akan mengurangkan uh, masalah di mana berlakunya instability of uh, any website dia akan membantu mengurangkan possibility of crash ataupun hang Okay, so ini adalah contoh uh, data driven website. Uh, dia ada query ataupun query section, dia ada search box. Di sini kita masukkan kita punya query, contohnya di sini camera equipment. Kita nak cari flash contohnya. Kita tap sini flash, kita tekan search, dia akan terus keluar result. So that is what is meant by data driven website. Amazon juga adalah salah satu data driven website yang bagus untuk kita jadikan contoh dia daripada a small company sampai sekarang dah jadi multi billion and multinational company dengan hanya men, uh, memanipulasi data lah kira boleh dikatakan manipulate lah kiranya dia dia tak ada uh, specific resources ataupun dia menjual barang yang tertentu tapi dia adalah satu platform yang menggabungkan data-data yang sedia ada So before we proceed with uh, data driven intelligence okay. saya akan bagi rehat selama 2 minit and please refresh your eyes and yourself boleh pergi minum and then kita akan sambung dalam masa 2 minit pada sekarang ni eh. Alright, terima kasih kerana masih lagi menonton. So, kita akan teruskan dengan uh, business intelligence. 
Okay, so untuk mengetahui business intelligence ni akan dibincangkan dalam the next chapter 7B. Jadi untuk slide ini saya akan uh, skip dahulu. Kita akan belajar dalam the next chapter, chapter 7B. So this is the last part of chapter 7A which is on the integration bagaimana berlakunya kiranya integration is kiranya penggabungan lah penggabungan database yang berlainan menjadi satu database yang besar alright so integration it allows separate system to communicate directly with each other kiranya dia membolehkan dua sistem dua ataupun lebih pada uh, dua atau dua atau lebih sistem untuk berinteraksi antara satu sama lain lah. Saya bagi contoh sistem uh, dalam konteks sesebuah syarikat, sistem berkaitan dengan uh, human resource iaitu dari segi um, cuti ataupun uh, bila awak akan cuti ataupun uh, cuti tanpa gaji. Jadi sistem tersebut dia akan berinteraksi dengan sistem dari pihak kewangan ataupun pihak department finance di mana bila awak apply cuti tanpa gaji Sistem tersebut akan memaklumkan kepada sistem pihak kewangan ataupun pihak finance dan pihak finance punya sistem dia akan membuat pengiraan jadi dia akan tolak daripada gaji awak lah. So sebagai contoh sistem yang digunakan dalam sesuatu syarikat ataupun organisasi. So integration ni dia ada dua jenis which is the first one adalah forward integration which takes information entered into a given system and sends it automatically to all downstream system and processes. Kiranya forward integration ni, integration yang uh, straightforward lah kiranya yang mengikut proses-proses normal. Manakala backward integration ni, it takes information entered into a given system and send it automatically to all upstream system and process. Kiranya berbanding dengan forward iaitu contohnya dia bergerak daripada A kepada C tapi backward integration ni dia adalah communication yang menggerakkan information daripada C kepada A balik. Pergerakan yang terbalik lah. Okay, so untuk memaham, memaham, memberi pemahaman kepada semua. So this is a forward integration di mana uh, daripada sales system, database sales system dihantar kepada order entry system and then order fulfillment system dihantar kepada order fulfillment system dan juga kepada billing system. Alright, so in terms of backward integration, dia terbalik. Instead aku bergerak daripada sini, dia bergerak daripada sebelah kanan iaitu daripada billing system, dia hantar kepada sales system melalui dua sistem ini. Berbanding pergerakan daripada sini, dia bergerak daripada belakang. Okay, so uh, integration ni dia ada akan dia akan build a central repository sorry, repository specific, specifically for integrated information. Okay, so sistem-sistem yang ada, sistem-sistem sedia ada ni dia akan membentuk satu database yang dipusatkan iaitu customer information system contohnya di sini dia menggabungkan data-data daripada order entry system sales system, order fulfillment system dan billing system. Okay, so konsep untuk pemahaman integration ni dia menggabungkan sistem-sistem sedia ada kepada satu database. Dalam satu database pun dia memiliki sistem yang berlainan. Okay, jadi untuk chapter 7A Uh, saya dah cover and then untuk chapter 7B saya akan teruskan sebentar sekejap saja lagi uh, sini ada betulan slide tak banyak dia just nak explain on what is actually business intelligence kalau perasan dalam chapter-chapter sebelum ni saya ada sebut sekali dua berkaitan dengan business intelligence so jadi kita dah sampai kepada part di mana kita akan membicarakan berkenaan dengan what is actually business intelligence Okay, so sebelum tu saya rasa saya akan bagi masa sedikit saya akan pergi refresh my eyes and get some water first. So kita akan kembali dalam masa 2 minit eh. So, I'll come back after 2 minutes.
Alright, so kita pun dah refresh and get Kita dengan dari Allah, dia akan mati sekejap So, kita akan teruskan dengan the, the, the next chapter which is 7B So, to, chapter 7 ni, dia ada 7A and 7B Actually, dalam buku, kalau awak refer dalam buku teks uh, Business Driven Technology ni dia, dia, dia letakkan di bawah chapter 7 dan juga chapter 8 So, chapter 7 Uh, 7A tu menceritakan berkenaan dengan database and then chapter 7B ni dia menceritakan what is actually a data warehouse okay. so in this chapter this is the, this are the learning outcomes which is to describe the role and purposes of data warehouses and data marts in an organization and then compare the multi-dimensional nature of data warehouses and data mart with the two-dimensional nature of databases. Next one, we are going to identify the importance of ensuring the cleanliness of information throughout an organization. And the last one for today, we are going to learn on explaining the relationship between business intelligence and a data warehouse. Okay. All right. So, slides ni dia menceritakan what is actually a data warehouse. A data warehouse is a logical collection of information gathered from many different operation databases that supports business analysis activities and decision making task. Okay, so untuk data warehouse ni, ataupun kalau dalam bahasa untuk menggunakan pemahaman, dia ibarat satu gudang yang menyimpan segala jenis maklumat Okay, so untuk gudang gudang maklumat ini dia digunakan untuk membantu proses-proses bisnes contohnya analisis activities di mana contohnya untuk jualan bulan ini kita akan gunakan data-data yang sedia ada dan kita akan generate result daripada data-data yang sedia ada so that is what is meant by business analysis activities and the next one adalah decision making tasks pas kita analyze Okay, so this is the marketing uh, information yang kita dapat contohnya untuk bulan April and then for sales for April, bulan April kita dapat sekian-sekian jumlah and then data-data ni kita akan gunakan untuk analisis lepas kita analisis the company will have to make a decision to decide whether to what to do next in terms of marketing and sales contohnya so data warehouse ni membantu Syarikat dari segi how we are going to store information and how we going to manage information in terms of um, in terms of analyzing the correct data and then in terms of how to make the right decision making. So the primary purposes of so the primary purpose of a data warehouse is to aggregate information throughout an organization into a single repos repository for decision, sorry, decision making process ataupun purposes. Alright. Dalam transaksi database warehouse ni, model dia ada melibatkan satu action ataupun satu relationship di mana ETL. ETL ni adalah extraction, transformation and loading. ETL. It's a, it's a initial for extraction, transformation, transformation and loading. So ETL, what is ETL? ETL is a process that extract information from internal and external databases, transform it by using a common set of enterprise definition and load the information into a data warehouse. Okay. Kalau awak nak tengok apa dari segi gambar rajah database tu Bagaimana ETL ni berfungsi Kalau awak tengok di sini untuk internal databases Kerana database yang ada dalam sesuatu syarikat berkenaan dengan marketing Sales, inventory ataupun billing And then external database dan, uh, Maksudnya maklumat-maklumat yang kita dapat daripada daripada luar lah Competitor information, kita dah collect data And then industry information, bagaimana industri sekarang, keadaan sekarang untuk sebuah industri And then kita akan analyze what is stock market in your current, in current situation And then in terms of mailing list, so dua-dua database ni, internal and external database ni Akan di-extract dan juga di-process seterusnya di-transform ataupun ditukarkan Kepada information yang berguna 
kepada syarikat dan diletakkan di dalam satu data warehouse. Okay, so information-information yang ada tadi ni dia diletakkan dalam satu data warehouse and then ETL akan memainkan peranan untuk analyze dan membawa kepada memecahkan data-data tersebut kepada pihak-pihak dan juga tempat-tempat uh, yang berkaitan. So dalam konteks ni in terms of data yang telah dikumpulkan tadi daripada internal dan external uh, databases dia dihantar dan ditransform kepada pertama marketing data mart dan inventory data mart dan juga exploratory and mining. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan data mart adalah it contains a subset of data warehouse information. So data-data yang data-data yang banyak dalam ini dia dipecahkan kepada uh, sebilangan jumlah dan diedarkan dalam bentuk uh, yang kecil lah di proses dalam bentuk kecil dan dihantar kepada bahagian-bahagian yang berkaitan. So ini adalah gambar rajah untuk data warehouse model. Dia bergerak daripada internal database dan juga external database. Kemudian diproses, ditransform dan juga uh, dihantar melalui proses ETL, extraction, transformation dan loading and then disimpan seterusnya dihantar menggunakan ETL juga kepada pihak-pihak ataupun bahagian-bahagian yang berkaitan. Okay, so apa bezanya? What is the primary differences between a database? Apa yang kita belajar dalam tujuh A tadi dan juga a data warehouse. Alright, so the primary difference between a database and a data warehouse is that The database stores information for a single application. Dia hanya boleh simpan maklumat untuk satu application sahaja. Tetapi, a data warehouse stores information from multiple databases. Dia berbeza dengan the database, iaitu data warehouse. Dia boleh menyimpan maklumat dengan lebih banyak daripada ada lebih banyaklah sumber sumbernya, sumber sumber database. And then at ataupun or multiple application and external information such as industry information. So berbanding dengan database, data warehouse ni kelebihan dia, dia boleh menyimpan lebih dari satu application ataupun information. Dia boleh menempatkan lebih daripada satu database dan dia boleh menyimpan maklumat-maklumat penting dengan lebih banyak lah. Kalau awak tengok se secara analoginya in terms of kalau awak baik macam ni lah uh, sebuah warehouse selalunya gudang adalah satu bangunan yang besar dan boleh menyimpan banyak barang dalam satu-satu masa. Okay, so in terms of analogy of data warehouse sebegitulah kiranya satu, satu, uh, gudang maklumat yang ditempatkan dalam satu tempat yang besar tapi in terms of technology. So that is what is meant by data warehouse. This enable cross-functional analysis, industrial analysis, market analysis and etc. All from a single repository. Repository. Kiranya di, uh, semua analysis ni boleh dijalankan melalui satu repository. Repository adalah satu tempat penyimpanan. Okay, so data warehouse support only analytical processing. So kiranya dalam data warehouse ni dia hanya boleh support aktiviti-aktiviti untuk menganalisa kiranya in terms of calculation, macam mana kita nak generate uh, useful information, statistics, graph. So semua ni akan dijana di dalam data warehouse. Okay, so next one kita akan masuk kepada what is uh, multi-dimensional analysis and data mining. Okay, so di sini dia bagi contoh satu database. Okay, so database ni di contain information in a series of two-dimensional tables. Kalau awak yang ingat dalam explanation saya awal tadi. So two-dimensional tables ni dia mengandungi information yang contohnya di sini ada student ID name and program. So dalam uh, database ni dia mengandungi maklumat-maklumat uh, pecahan-pecahan lah. Tetapi dalam a data warehouse and data mart, information is multi-dimensional. It contains layers of column and rows and it contains of dimension which is a particular attribute of information. So dalam data warehouse ni dia adalah multi-dimensional. Kiranya dia ada banyak layer. So instead of a simple database macam ni, 
dia ada pecahan contohnya dia ada student ID dan dia ada uh, semester code code 1, code 2, code 3 sampai code 5. So kiranya dia multi dimensional. Dia boleh menempatkan banyak information dalam satu attributes ataupun satu database. Okay so in terms of uh, bagaimana sesuatu database kalau kita nak analogikan nak letakkan dalam bentuk satu bentuk yang mudah untuk kita nampak sebabnya bila berbicara berkenaan dengan pengurusan teknologi ni dia adalah secara intangible iaitu kita tak boleh tengok secara fizikal. So how we are going to measure um, data warehouse punya proses ni dia in terms of cube. So it's a common term for representation of multi-dimensional information where users can slice and dice the cube to drill down into the information. Okay, sebagai contoh untuk cube A ni dia menggunakan uh, information berkaitan dengan stores 1, 2, 3 and then berkaitan dengan produk A sampai ke E dan ia dinilai melalui promo, empat promo yang dilakukan so in terms of cube A ni, it represent store information, the layers this is the layers, each layers product information and promotion information and cube B pula represent a slice of information displaying promotion dua for all products at all stores. So untuk cube B ni dia nak menceritakan bagaimana specifically untuk promo kedua. Ini untuk promo satu, promo dua, promo tiga dan promo empat tapi bila kita nak represent salah satu promo, this is how we visualize in terms of cube. Okay. In terms of cube C ni pula, it represent a slice of information displaying promotion 3 for product B at store number 2. Okay, sini, cara nak baca dia, sini product B and promotion number 3. That is how we will visualize lah in terms of uh, information berkaitan dengan data warehouse. Okay, so bila bercerita berkenaan dengan bagaimana uh, high quality data so untuk sesebuah database ataupun data warehouse in terms of high quality data an organization must maintain high quality data in the data warehouse dalam data warehouse ni hanyalah information yang uh, betul dan juga mempunyai quality sahaja yang boleh ditempatkan so kalau contohnya information yang separa siap atau tidak lengkap memang akan ditolak ataupun ditendang keluar oleh the system melalui information cleansing ataupun scrubbing. So this is a process where uh, information yang tidak tepat ataupun yang tidak lengkap akan di cleanse and di scrub kiranya uh, a process where weeds out and fix or discard inconsistent, incorrect or incomplete information. Okay di sini pentingnya contohnya kalau awak nak isi uh, borang secara online kalau uh, untuk sesebuah tak kira lah website ataupun data, database uh, so saya harap uh, secara tidak langsung awareness on uh, completing your information is very important for companies so saya harap uh, selepas ni kalau awak ada register untuk certain certain website ataupun certain certain database so please put your full information so that you will be it will not be included in the cleansing and scrubbing process. Dia akan jadi data yang high quality. Okay, so kita akan masuk pada the last part of this chapter, chapter 7B which is business intelligence. Kalau ada masih ada yang masih ingat, in terms of business intelligence ni, it's a, it's a process ataupun uh, information yang digunakan or, oleh orang untuk membuat keputusan. So business intelligence ni adalah data-data yang telah dijana oleh tak kira lah sama sistem ataupun database ataupun data warehouse tu melalui analytical punya proses contohnya kita nak tahu contohnya syarikat lah syarikat yang menjalankan perniagaan untuk bulan tersebut kita ada launch satu produk and then produk tersebut telah dipasarkan dalam pasaran selama satu bulan Lepas satu bulan, kita akan analyze data-data contohnya berapa orang beli, beli, beli barangan tu, uh, berapa banyak barangan uh, produk kita tu ditempatkan di uh, di pasaran and then berapa banyak feedback 
yang kita dapat so data-data ni kita akan analyze akan jadikan dia satu business intelligence data kiranya data yang berkaitan dengan business intelligence so data ni kita akan gunakan untuk membantu syarikat tak kira syarikat kita ataupun syarikat di mana, di mana kita bekerja untuk membuat keputusan sama ada untuk meneruskan jualan ataupun nak menghentikan jualan dan menghentikan dengan produk yang lain Okay I hope for business intelligence punya konsep ni orang dah faham semua semua boleh faham ya sebabnya business intelligence is very important in terms of uh, how a company decide and make decision in terms of what to do and then what to market and the next step of uh, the next step from decision making All right. so in terms of business intelligence in any company and or any organization dia ada melibatkan tiga perkara ataupun tiga pihak yang terlibat tiga pihak terlibat yang penting dalam business intelligence the first one would be technology untuk kita enable ataupun membolehkan business intelligence ni boleh diamalkan di dalam mana-mana company ataupun mana-mana tempat especially tak kira lah sebagai contoh dalam uh, UITF sendiri pun kita menggunakan teknologi untuk kita perolehi data so in terms of technology even the smallest company with business intelligence software can do sophisticated analysis today that were unavailable to the largest organization a generation ago. Kiranya daripada uh, berbanding dengan uh, saya, saya beri contoh 20 tahun lepas lah. Kalau 20 tahun lepas di mana teknologi masih lagi dalam peringkat uh, adoption ataupun masih lagi dalam peringkat uh, orang ramai untuk start untuk menggunakan ataupun start untuk adopt. Jadi berbanding dengan masa sekarang sekecil-kecil syarikat pun dah ada business intelligence software sendiri. Jadi the largest company today can create enterprise-wide business intelligence system that compute and monitor metrics on virtually every variable important for managing the company. Okay, so macam mana semua ni boleh berlaku bila ber, uh, adanya teknologi? So jawapannya adalah bila ada teknologi, business intelligence ni boleh dilakukan ataupun boleh diamalkan di dalam syarikat. So komponen penting dalam business intelligence adalah teknologi. Kalau tak ada teknologi, uh, proses untuk kita jana ataupun buat analytical punya proses adalah lebih kompleks. Jadi akan lebih masa sikit lah. Alright. So then the, the second thing that is important in terms of business intelligence punya principle adalah people iaitu orang yang menggunakan business intelligence tersebut menggunakan uh, BI ni. Dia punya bahasa, dia punya initial adalah BI. So understanding the role of people in business intelligence allow organization to systematically create insight. Insight ni adalah data-data penting ataupun maklumat-maklumat penting and turn these insights into action. So selepas kita dah jana maklumat-maklumat penting, proses terusnya adalah dengan mengambil tindakan. Itulah pentingnya uh, people dalam business intelligence dia membantu untuk melaksanakan uh, tindakan yang seterusnya. Organization can improve their decision making by having the right people making the decision. This usually means a manager who is in the field and close to the customer rather than an analyst rich in data but poor in experience. In recent years, Business intelligence for the masses has been an important trend and many organizations have made great strides in providing sophisticated yet simple analytical tools and information to to a much larger user population than previously possible. Okay, apa yang dimaksudkan dekat sini adalah kiranya uh, in the last few years, teknologi especially dah membantu syarikat-syarikat dan juga uh, pengguna lah untuk menggunakan business intelligence. Ini dia membantu syarikat dalam menjana maklumat-maklumat penting lah. Okay. So the last component ataupun perkara penting ataupun prinsipal dalam business intelligence adalah culture iaitu budaya. Budaya penggunaan teknologi lah dalam konteks business intelligence ni. It is a key responsibility for executive to shape and manage corporate culture to extend so the extent to which the BI attitudes ataupun business intelligence attitudes 
flourishes in an organization depends in a large part of the organization culture. Perhaps the most important step an organization can take to encourage business intelligence is to measure the performance of organization against a set of key indicators. The action of publishing what the organization thinks are the most important indicators Measuring these indicators and analyzing the result to guide improvement display a strong commitment to business intelligence throughout the organization. Kiranya dari segi pembudayaan menggunakan business intelligence itu yang dimaksudkan dengan culture di mana uh, kebanyakan syarikat sekarang ni dia dah menggalakkan dengan uh, menggalakkan penggunaan business intelligence. Kiranya penggunaan teknologi ni dia membantu uh, syarikat-syarikat untuk membudayakan Uh, familiarization towards technology and business intelligence. Jadi apabila syarikat-syarikat besar dan juga organisasi, organisasi especially telah mula menggunakan teknologi jadi proses untuk menggalakkan business intelligence tu lebih mudah sebabnya dari segi pembudayaan kita dah dapat support daripada uh, top management ataupun pihak perusahaan tertinggi jadi we Uh, as stakeholders in an organization akan lebih mudah untuk menggunakan pakai dan juga adopt teknologi dan juga business intelligence dalam memudahkan kerja seharian kita untuk analyze. Okay, alright. So untuk chapter 7A dan 7B that is the so far kita dah cover kedua-dua chapter ni. And next week saya akan Uh, saya rasa untuk kelas uh, kelas kita untuk mas lecture untuk hari Isnin tu saya rasa saya nak buat live sebabnya hari Rabu, Rabu depan untuk kelas tutorial kita akan ada cuti umum iaitu besok cuti besok jadi untuk kelas hari Rabu tu instead of ganti saya akan buat pada uh, waktu untuk attendance saya akan letakkan pada mas, uh, time yang saya akan discuss dengan your class rep saya akan record untuk chapter 10, sorry chapter 9 so awak ada masa lah untuk tengok tak kira lah pada hari Rabu ataupun hari-hari yang awak available and then awak just sign attendance saja untuk hari Rabu tu jadi untuk hari Isnin, kelas hari Isnin ni apa yang saya nak adalah um, for us to discuss on your group assignment and your individual assignment your movie review, saya nak tahu progress setakat uh, next week ni apa dah uh, dah siap and then bukan dah siap lah maksudnya setakat ni apa progress awak and then if you have any question or your you have any uh, concern ke you can kita boleh discuss dalam kelas next week hari Senin pukul 10 Alright, so in terms of for today, I think that's all for today and I believe uh, hopefully semua orang boleh tengok video ni and learn on chapter 7A and 7B. So, daripada saya, uh, saya rasa untuk hari ini sampai hari ini sampai, sampai sini saja. and terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa next week dalam live class insyaAllah. Assalamualaikum.